شيء قديرة أيضا على شرفه على هذا الماستر وتنسيقه وطبعا هذا اللقاء اليوم هو يندرج في مسألة مرتبطة بتكوين موازي للطلبة في قضايا مرتبطة بمحاور الماستر إدارة والديمقراطية وحقوق الإنسان ولهذا فمبرر هذا اللقاء اليوم هو يدخل في إطار موضوع مرتبط بحقوق الإنسان وموضوع حقوق الإنسان من المواضيع الأساسية التي يشتغل حولها الفيلسوف توماس بوغ وموضوع حقوق الإنسان بالنسبة إليه يعد محورا مركزيا في نظريتي في العدالة العالمية التي لا تفهم إلا في ضوء الترسانة الحقوقية التي ينطلق ينطلق منها ولهذا فكانت فرصة نشكر عليها الأستاذ بوغ لاستجابة لهذا اللقاء والذي نعتبره نوعيا في ماستر الإدارة والديمقراطية وحقوق الإنسان وطبعا كما قلت لطلبة فالصدفة لعبت دورا أساسيا في هذا اللقاء فتوماس بوغ سأعطي فيما بعد سيرة أو تعريفا للطلبة الآخرين بعد ذلك سأعطيه الكلمة واتفقت معه على أن يقدم فكرة وأنتقل فيما بعد إلى ترجمة ما قاله للطلبة وبعد ذلك أيضا ينتقل إلى الفكرة الثانية قد يأخذ هذا الشيء من الوقت ولكن لإنجاح هذا اللقاء لأنه خبرني طبعا اللغة الفرنسية لا تساعفه على إلقاء محاضرات باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية عفوا وأيضا صعوبة التواصل أيضا باللغة الإنجليزية سنحاول نحن أن ندبر هذا هذا الأمر وطبعا أنا قمت حاولت أن أقوم بمجهود للاطلاع على كثير من أفكاره وحتى السلايد يعني أرسلهم لي واطلعت على بعض العناصر الأساسية يعني ما نسميه بالمنطلقات الفلسفية والحجج التي ينطلق منها لتبرير أو لمرافعة للأطروحة التي يدافع عنها التي سنستمع إليها طبعا لا أريد أن أتكلم عنها ولهذا فأتمنى من الحضور أن يستوعب هذه الصعوبة وبالتالي سنحاول أن نزلل هذه الصعوبة بالترجمة والتي طبعا أفضل أن تكون ترجمة معرفية تواصلية وليس ترجمة فورية من الصعب جدا أن نعتمد على الترجمة الفورية في هذا النوع من اللقاءات. Is human rights are not only constraints on the conduct of individual and collective agents like states and individuals, but also on the rules that organize our collective life, the rules of a society and especially the rules of our international system. These rules must be compliant with human rights. Okay. Uh, the You know, we can, 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 we can
يقول فصل 120 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما من هذا الفصل 120 ولهذا لاحظوا هو يضع انترناشونال اوردر وعند العرب اللون الاحمر لماذا لسبب بسيط وهو ان بالنسبه لتوماس كوك ان مساله حقوق الانسان ومساله العداله مرتبطه بتصور مؤسساتي تصور مؤسساتي ينطلق منه ويحاول ان ان ينتبه الى الرول القواعد القواعد المنظمه لهذه الحقوق اذا هل يمكن ان تتحقق حقوق الانسان بدون وجود لنظام عالمي دولي اجتماعي يعني المساله هي مرتبطه بالنسبه ولا اهم اهم فصل دائما ينطلق منه من خلال قراءتي هو الفصل 28 اذا هذا سياتي سيوضح فينا بعض يعني الفكره اذا جاست اي هاف ريد ذا ارابيك وي هاف ذا ارابيك ترانسليشن سو سو وي ار ريليتد تو ذا هيومن رايتس اوف اذر بيبل ان ثري بوسيبل وايز وين ايفر هيومن رايتس ار unfulfilled that is a challenge to us a moral challenge a potentially a moral reason for action now there are three possibilities one is that there is nothing we can do sometimes when human rights are violated there is nothing we can do for example when the human rights violation is in the past we cannot change the past so we cannot act The second possibility is that we can help, we can intervene and help to reduce human rights violations and then philosophers speak about positive responsibility, positive duty. Positive means we have to do something to protect human rights, to fulfill human rights. And then thirdly, there are negative responsibilities negative responsibilities not to do anything that violates human rights so sometimes what we do will cause human rights violations or human rights under fulfillment and we have a responsibility never to do such a thing never to violate human rights and these responsibilities are more heavy they are more important than the responsibilities to protect <coughs> human rights if i fail to protect human rights for example in another country distant strangers <coughs> of course that is wrong i should try to protect human rights but it is even more wrong actively to violate human rights اوكي المساله الثانيه مرتبطه ب حقوق الانسان والمسؤوليات الانسانيه فبالنسبه لتوماس بوغل يعني هنا هناك ثلاث مسائل اساسيه في علاقتنا بحقوق الانسان في المستوى الاول <تصفيق> الذي لا يمكننا ان ليست لدينا القدره للقيام بشيء ما من اجل حمايه حقوق الانسان حدث مثلا هذا في الماضي اشياء حدثت في الماضي ما لا يمكننا ان نقدم من اجل ان نغير هذا الوضع لقد يعني انتهى هذا الامر او حينما لا تكون لدينا القدره للتدخل من اجل القيام بفعل ما من اجل حمايه حقوق الانسان في هذه الحاله يعني الانسان ليست لديه مسؤوليه العلاقه بين فكرتي المسؤوليه وفكره حقوق الانسان ماذا يمكنني ان ان افعل 
في المستوى الثاني حينما تكون لدينا القدرة على على الفعل حينما تكون لدينا القدرة على الفعل ففي هذا المستوى سماه بالمسؤولية الإيجابية المسؤولية الإيجابية على القيام بشيء ما من أجل حماية حقوق الإنسان ومن أجل تحقيقها المسألة الثالثة وهي التي فيها مسؤولية ثقيلة جدا وهي سماها ب نيجاتيف ريسبونسابيليتيز أي المسؤوليات السلبية المسؤوليات السلبية سيربطها فيما بعد كما يشيرنا بالواجبات السلبية نيجاتيف ديوتيز والواجبات السلبية هو أن لا أؤذي الآخرين من مسؤوليتي إذا لم أكن قادرا على فعل ما وعلى تغيير شيء ما على الأقل المسؤوليات السلبية هو أن لا لا أنتهك وأن لا ألحق الأذى بالآخرين سواء كانوا أقارب سواء كانوا يعني أباعي وهذه هي المسؤولية الثالثة اللي هي مسؤولية مسؤولية صعبة وهي المسؤولية التي طبعا توجد في صلب مشروع توماس بوغو حينما يربط العدالة بالواجبات السلبية كما سنوضح أكيد لاحقا So my work can be identified through three binary distinctions. You can think of it as a box with eight little sub-boxes, and the box in which I work is one of those eight. So let me make the three distinctions. First, we have the distinction between positive and negative duties, positive and negative responsibilities, which we already discussed. And I focus on negative responsibilities. That is my focus. Second, we have the distinction between interactional and institutional responsibilities. We have responsibilities as agents for what we do. And we also have responsibilities for the rules that are imposed on all of us. So I, as a citizen of Germany, have a responsibility for the rules of Germany, that the German order is a just order. So we have responsibilities in for our personal conduct and responsibilities for the rules that we impose <coughs> on our fellow citizens. My focus is mostly on the negative responsibilities regarding the rules of the individual countries and also the rules of the world to which we get now. That's the third distinction between the rules of one country and the rules of the world, the international rules of the world economy, the world diplomatic system, the world financial system, and so on. And here my focus is on the supranational system. So to summarize, my interest is in our negative responsibilities with regard to institutional arrangements or rules for the whole world. <laughs> الشيء الأول كما تلاحظون الواجبات السلبية والإيجابية وهنا فيشير إلى مستوى العلاقات داخل داخل الدولة بين يعني كما قالوا أنا كمواطن ألماني فأنا مسؤول أيضا على العلاقات والقواعد والقوانين داخل الدولة يعني الألمانية وطبعا المسؤولية الأخلاقية هنا يعني ثابتة في نوعية هذه القوانين التي تسل في إذا ما كانت تمس أو تسوي طبعا إلى أو تؤذي يعني الآخر المسألة الثانية مرتبطة بالنسبة إليه بالتدابير أو الإجراءات المؤسساتية في علاقتها بالمسؤوليات يعني السلبية ولكن ما يهمه هو كما أكد أن الأمر بالنسبة إليه في تصوره لا يعنيه 
بشكل كبير الاهتمام ب العلاقات داخل داخل الدوله لانه كمهتم بالعداله العالميه الاهم بالنسبه اليه هو سوبر ناشونال ارانجمنت يعني الترتيبات او الاجراءات اللي هي ذات ورد او قانون ما فوق ما فوق الدوله ما فوق الدول وهذا يدخل في صلب اهتماماته وهو يتابع طبعا في تحليله للقضايا المرتبطه بالعداله الدوليه انطلاقا من هذه القواعد يعني الدوليه فهنا المسؤوليه الاساسيه هي مسؤوليه سمع المسؤوليات السلبيه فاي مواطن في دوله ما علاقته بهذه ما مدى مساهمته في هذه في تشكيل هذه القوانين الدوليه سيشير الى ذلك بتفصيل حينما يبين الاثر ودور الحكومات الوطنيه والشركات الى ذلك في تشكيل وحده القواعد المنظمه للعلاقات الدوليه So in the United Nations, there is a discourse about human rights and there human rights are seen as mainly constraints on governments. Governments are the important agents that are supposed to take care of human rights and governments are seen as having three duties. Duties to respect, protect and fulfill. You hear that very often in the UN. They always talk like that. Respect, protect, fulfill. Respect means negative duties. Do not violate human rights. Protect means that you protect people from human rights violations. So if somebody else is violating human rights, the government is supposed to protect For example, if there are criminals that are violating human rights, they are trafficking or they are assaulting people, the government is supposed to protect the citizens, with the police, with the courts, and so on. And then there are duties to fulfill, also positive duties. That means that if there is an earthquake or if there is a flood, or some other natural disaster or hunger, the government is supposed to give to the citizens what they need to fulfill their human rights. The duty to fulfill has now been differentiated into two kinds. There is the duty to provide, for example, to when there is an earthquake, to provide shelter, to provide food, in an emergency, but also the duty to facilitate, that means the duty to anticipate possible problems and to avoid them. So if you know that there is the danger of an earthquake or the danger of a storm, the government should already, before it happens, try to minimize the damage if something does happen. So to have shelters that if there is a storm, people can go into the shelter. So don't wait until the problem has happened and then try to reduce it, but anticipate and act early. So they talk about the right to food, for example. You are not only supposed to give food after people have become hungry, you are supposed to avoid them becoming hungry in the first place. Okay. الواجبات السلبيه والواجبات التي 
إيجابية وواجبة إيجابية ولكن في علاقة بمفاهيم أساسية مرتبطة بحقوق الإنسان تتعلق أولا باحترام حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والعمل على تحقيق حقوق يعني الإنسان وهذا كان هو خطاب الأمم المتحدة دائما إزاء يعني الدول أو الحكومات لأن الحكومات هي المخاطر الأساسي لهذه المنظمة الدولية التي تسهر على حماية حقوق الإنسان في تصورها طبعا المؤسساتي والمستوى الأول طبعا احترام حقوق الإنسان قال أن يعني على الدولة على الحكومات أن تحترم أن تحترم حقوق الإنسان في إطار يعني الدولة التي طبعا تحت حمايتها في المسألة الثانية تتعلق بحماية حقوق الإنسان وفي المسألة الثالثة مرتبطة بالعمل على تحقيق يعني حقوق الإنسان في والنقطة الأخيرة قسمها إلى مسألتين المسألة الأولى تبروفايد أي تقدم يعني كل ما يمكن أن يساعد على طبعا تنمية حقوق الإنسان والمسألة الثالثة مرتبطة بالتسهيل عملية التسهيل وهي في نوع من الاحتراس أو الاستباق الاستباق كل ما يمكن أن يحدث وهذا يدخل في إطار عملية يعني التسهيل حتى لا تصاب مثلا مع مثال في وقوع زلزال أو فيضان أو شيء من هذا القبيل فالدول في الحكومة بالنسبة إليه يعني يقتضي الأمر منها أن تحتبس وأن تستبق هذا الحدث قبل أن أن يحدث وبالتالي فهذه العملية مرتبطة بواحد واحد إعلان ديال الأمم المتحدة أيضا هو الحق في في الغلاء مثلا وهو غالبا ما يستشهد بهذا الأرتيكلي لمناقشة مسألة التسهيل ولاحظت هو يكتبها باللون يعني الأحمر Yeah, so the distinction between uh, provide and facilitate is a distinction between interactional and institutional measures. And you can make a similar distinction also in the case of institutional duties there. At the top, the negative duties. You can say that we should not violate human rights directly through our conduct. And we should also not violate human rights indirectly through institutions. We should not impose institutions that uh, violate human rights or under which human rights are unfulfilled. And that is true not only with regard to our fellow citizens within our own country, but it's really true uh, in general at the national and supranational levels. We should not impose rules on others that foreseeably and avoidably leave their human rights unfulfilled. لاحترام حقوق الإنسان يميز بين المستوى الأول interactionally في نوع من العلاقات التفاعلية داخل داخل الدولة بين المواطنين ولكن هو يؤكد على المستوى المؤسساتي institutionally at national and supranational levels وهذا هو ما يشتغل حوله موجود لماذا؟ لأن في المستوى الأول الآخر يكون المساس بحقوق الإنسان بطريقة مباشرة بينما في المستوى الثاني قد يكون بطريقة غير غير مباشرة هذا الذي يبدو غير مباشرا هو يكمن في فرض المؤسسة أن المؤسسات تفرض قوانين أو معاهدات أو اتفاقات على حكومات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى يعني ما فوق وطني وهذا يكون فيه نس بحقوق الإنسان 
طبعا طبعا بين هذه الحقوق التي يعني يكتب عنها قوله كثيرا الحق في الغذاء الحق في ما يسمى بالحقوق الاساسيه بالعكس سابق يعني كلامه ولكن فالكلام هو يعني يبدو فيه هذا التركيز على الفهم المؤسساتي لحقوق الانسان سواء تعلق الامر بحمايتها او تعلق الامر باستثمار ما هو مؤسساتي من اجل الانتهاك هذه يعني الحقوق Good. So the argument that I want to make is this. Step one, under the present rules of the world economy, the human rights of most people foreseeably remain unfulfilled. Second, it is foreseeable that most of this human rights deficit could be avoided with an alternative design of these supranational rules and therefore the present rules of the world economy foreseeably produce massive human rights deficits and are therefore unjust. A deficit means that there is less fulfillment of human rights than there could be. A deficit is always avoidable. بصراحة فهذه الفكرة لاحظوا هي المقصدية في 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 فلسفة فوغ وهو من سيقرأ في النقاء سيجد أنه يدور دائما في هذه الفكرة الأساسية أولا يقول أنه في الفكرة الأولى أنه في ظل في ظل ال ال القواعد الحالية التي تنظم مسألة حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي هذه القواعد يعني فورسيبلي من المتنبأ بأن حقوق الإنسان ستظل على ما هي على ما هي عليه عمليا بالنسبة إليه فحقوق الإنسان في ظل القواعد المنظمة للعلاقات الاقتصادية والمؤسسات على مستوى حقوق الإنسان لا تبشر بأي أي تحسن هذا هذا تصور ودائما ويقترح هو في مسألة أخرى it is foreseeable that most of the human rights deficit ويؤكد على مسألة الديفيسيت ويحاول أن يشرح أن الديفيسيت بالعربية طبعا نقول بالعجز ولكن العجز معناه أنه شيء ما لم يتم مستوى العجز وأقل من مستوى التحقق لم إذا هناك شيء ما يحول دون تحقق هذه هذه الحقوق وبالتالي هذا هذا العجز يمكن 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 في نظره تجاوزه تجاوزه في ويز أن ألترناتيف ديزاين يعني بهندسة بديلة لقواعد ما فوق وطني فالمسألة بالنسبة لفوق هي مسألة مرتبطة بالقواعد والقوانين الدولية التي تهندس للاقتصاد من جهة العالمي وللاتفاقيات الدولية المسألة الأخيرة The present rules of the world economy forcibly produce massive human rights deficits and are therefore extremely unjust يعني هذه القواعد الفكرة الأخيرة هي مرتبطة بالفكرة الفكرة الأولى فقط بالإضافة أنها تنتج واحد الوضع غير حقوقي واحد الوضع يعني ظالم بشكل يعني أنجست باللغة العربية القوية فيها يعني غير عادل وغير أو ظالم وبالتالي فهذه القواعد بالنسبة إليه يجب أن أن تتغير وهذا ما ما يكافئ من أجل حوالي 40 سنة حينما حاول أن يخرج من 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 رولز من نظري لكي يجعل فلسفة العدالة فلسفة واقعية وركز أنا أضيف أشياء لم يقولها طبعا لتصور المؤسسات لفكرة العدالة. So the the first two are premises 
and I have to support them. I have to give you evidence that this is true. So that's what I want to do in what follows. Look at this premise number one. <coughs> I try to support it. And I support it simply by figures about poverty today. We have 7.7 .7 billion people in the world today and many of them are suffering from one or more of these very severe deprivations. So these are the official numbers. The official numbers are too low. The true numbers are higher, but it doesn't matter. I just give you the official numbers. This is the number of people who are undernourished, who do not have enough food. 822 million. These are the people who have no access to essential medicines. They cannot get medicines that they need. These are the people who lack safe drinking water. They get sick when they drink the water that they have. These are the people who have no adequate shelter, no home. <coughs> These are the people without electricity, people without adequate sanitation, that means toilets, a place to wash. These are the people, adult people who are illiterate, who do not know how to read and how to write. And these are the children in the age of five to seven who are doing work for money outside of their own household and often under very harsh conditions. So these children, sometimes they're soldiers, sometimes they're prostitutes, sometimes they're domestic servants in a very vulnerable position Sometimes they work in agriculture on the fields, sometimes in construction, and also many of them in the production of textiles or carpets or bricks in India, for example. Okay. يستند إلى هذه الدفاع عن حجته الأولى أنه في ظل هذه القواعد ليس هناك تحقق لحقوق الإنسان في ظل هذه القواعد وفي ظل هذه القواعد يعني هي الأرقام هي التي تتكلم على أن هناك انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين على المستوى العالمي لأنه يعني يتكلم لغة global justice هذه الأرقام يقول أنها هي أرقام رسمية ينطلق منها وهو يقدم المصادر التقارير الدولية التي يعتمد عليها ويقال بأنه هذه الأرقام هي مرشحة للارتفاع إذا أخذنا طريقة أخرى للاحتساب أو شيء من هذا القبيل ولهذا فالأرقام الأولى أقدم بسرعة 821 مليون هم يعني يعانون سوء سوء التغذية المزمن كرونيكلي اندرنورشت هذا التقرير ديال صوفي في النقطة الثانية جوج مليار ليس لديهم يعني إمكانية الخروج إلى الأدوية الأساسية وتوماس بوغو لديه مشروع كبير آخر اسمه الصحة العالمية طبعا قد نتكلم معه غدا في بين اللقاء طبعا سننظم معه الرقم الثاني 840 مليون ليس لديهم يعني لديهم نقص في الماء الصالح للشرب سيف ترينكينغ ووتر مليار شخص ليست لديهم او لهم نقص في السكن اللائق ابيكوات الشلتر ومليار شخص لا يمتلكون الكهرباء وجوج مليار وستمائة مليون لا يمتلكون يعني الخدمات المرافق الصحية المرافق الصحية وأخيرا سبعمية قبل الأخير سبعمية وخمسين مليون يعني بالغ يعانون الأمية 
وركز في الأخير على الأطفال ها هذا الموضوع يهمه كثيرا 150 مليون كفل بين 5 و 17 سنة يعني يشتغلون في أعمال صعبة جدا ومكانهم ليس هناك قال يشتغلون كعبيد في ظروف يعني تعسفية سواء كجنود أو في مجال الدعارة أو في الفلاحة أو البناء أو النسيج أو إنتاج الزرابي إلى غير ذلك هذه الأرقام بالنسبة وهذا قلت لطلبة ف يتفلسف انطلاقا من من لغة يعني الأرقام وهذا طبعا يعكس الانفتاح على على نصوص غير فلسفية لبناء خطاب خطاب فلسفي مرتبط بفكرة المسؤولية والحقوق والواجبات السلمية إلى غير ذلك Okay, this is about uh, how many people die prematurely from poverty-related causes. And today, or in the last 20 years or so, about one-third of all deaths was from poverty-related causes. You can see here what they are. And these uh, are calculated by selecting those causes of death that are very common in poor countries and almost never occur in rich countries. So in my country, Germany, nobody dies of diarrhea, nobody dies of measles. But in poor countries, many, many people die of diarrhea or measles. So those diseases and causes of death are clearly poverty related. So roughly 18 million people a year have died in the last 20 years or so from poverty related causes. And you can see here that that is a very large number relative even to the big wars of the 20th century. فإذا لكي يعزز فكرته في العمل في البناء الحجاجي الذي انطلق منه يعطي أرقام أخرى لها سماها ب يعني أسباب تو بوفرتي ريليتد كوزز يعني أسباب مرتبطة بالفقر يعني هذا هذه الأمراض قال بأنها لا زالت منتشرة بقوة في الدول يعني الفقيرة والأمم المت... هذا هذا التقرير هو لمنظمة الصحة العالمية World Health Organization Global Burden of Disease يعني الأعباء العالمية للأمراض هذه الأمراض القاتلة فدايرية الإسهال مثلا قال بأنه لا يقتل أحدا في في ألمانيا ولكن لا زال يقتل حوالي ألفين ومئة وثلاثة وستين أرقام يعني بالآلاف تما ليس بالمليون ولكن مجموع مجموع ال 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 يعني الضحايا الفقر بالنسبة للأمور تصل إلى ثمنتاش مليون ثمنتاش مليون سنة ثمنتاش مليون شخص سنويا في الخمسة وعشرين سنة يعني الماضية يقول أن الفقر يعني قتل يعني ما لا تقتله يعني الحروب وهو يعطي أرقام مرتبطة ب الحروب مثلا World War II 60 مليون ها و ماو جريت ليب فورورد 52 62 63 30 مليون و ستالين ريبرش 20 مليون و هبط الحرب العالمية الأولى 17 الحرب الأهلية في روسيا تسعة مليون، الحرب في الكونغو سبعة فاصلة خمسة، وكوريا وفيتنام خمسة فاصلة خمسة، دونك هاد هاد المجموع هذا لم يصل إلى ما قتله الفقر في عش خمسة وعشرين سنة اللي هو أربعمية وخمسين خمسين مليون، وهذا هو دائما يسميه ب يعني جريمة الفقر، يقول أن الفقر يقتل أكثر مما قتلته 
يعني الحق في سنوات ويعتمد طبعا على ارقام يعني دقيقه